नमस्कार कराने आपको अपने अधिकारों का एहसास हाजिर हैं हम फिर से लेकर आपका अपना कार्यक्रम कानून की बात दर्शकों आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है संपत्ति का अधिकार और विधिक उपचार एक आदमी पैदा होता है बहुत सारी पढ़ाई करता है जॉब करता है और उसके बाद अर्जित करता है अपने लिए प्रॉपर्टी उसके खून पसीने की कमाई उसकी संपत्ति के संबंध में हमारे देश के कानूनों में हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं यही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान अमितोष पारिक जी आप विधि विशेषज्ञ हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अमितोष जी क्योंकि आज हम संपत्ति के अधिकार के बारे में बातचीत करने वाले हैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि संपत्ति का अधिकार और संपत्ति है क्या जी संपत्ति के अधिकार जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि संपत्ति क्या है बिल्कुल भारत के संविधान में संपत्ति को एक बहुत ही महत्व स्थान दिया गया है संपत्ति का जो वर्ड है जिसको हम अंग्रेजी में प्रॉपर्टी कहते हैं वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है जो है प्रॉपर्टेट ओके। जिसका मतलब यह है कि जो भी कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से या तो टेंजेबल या इनटेंजेबल तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी को अर्जित करता है या उसको कमाता है उसको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में रखा गया है भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ था जी। तो प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट की तरह रखा गया था परंतु स्टेट के वेलफेयर के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को स्टेट एक्वायर नहीं कर पा रहा था पब्लिक पर्पस के लिए इस चीज को देखते हुए वाद विवाद बढ़ा और बाद में प्रॉपर्टी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तरीके से एड करा गया तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि पहले ही हमारा एक मौलिक अधिकार हमारा मूल अधिकार था लेकिन बाद में चौवालीसवें संशोधन के बाद इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर किया गया तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे संविधान में इस अधिकार के बारे में और क्या क्या प्रावधान किए गए बिल्कुल जैसे कि पहले जब ये हमारा मौलिक अधिकार था जी तब ये पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आता था और आर्टिकल नाइनटीन एफ के अंदर में इसको लाया जाता था बिल्कुल जब इसको संविधानिक अधिकार के अंदर लाया गया तभी आर्टिकल 300 ए के अंदर में आया जब हम आर्टिकल 301 ए पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बाहर स्टेट या यूनियन किसी भी तरीके से किसी भी जने की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है शर्त यह है कि जब वो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा तब वो रीजनेबल होना चाहिए जस्टिफाइड होना चाहिए और उसको उतना ही कंपनसेशन मिलना चाहिए जितना एक इक्वल राइट में है मतलब नॉर्मली यदि देखिए तो हमारे अधिकार ये है कि हम कहीं भी प्रॉपर्टी अर्जित कर सकते हैं स्टेट हमें इसके लिए मना नहीं कर सकता लेकिन यदि जस्टिफाइड ग्राउंड है ज़रूरत है और देश को ऐसा लगता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है तो हमारी प्रॉपर्टी वो सरकारी काम के लिए और किसी तरीके से यूज़ में आ सकती है बिल्कुल बिल्कुल तभी स्टेट का वेलफेयर होगा आज मैं मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर आप जब भी विधि को पढ़ेंगे संपत्ति से रिलेटेड अधिकारों को पढ़ेंगे या कानून को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी संपत्ति पे आपका मौलिक अधिकार नहीं होता है अच्छा। मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि संपत्ति पे मूल अधिकारित हूँ मैं उसको पजेस करता हूँ उसका ओनर हमेशा एक राज्य रहता है वो कभी भी एक्वाई कर सकता है शर्त यह है कि वो पब्लिक पर्पज के लिए हो और जस्टिफाइड हो तो मतलब इसका एक यदि हमें लेटेस्ट उदाहरण यदि हमें देखते हैं तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने काशी में विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन किया कॉरिडोर का उद्घाटन किया जिसमें काफी बड़ा उस एरिया को किया गया क्योंकि वो पहले छोटा था और स्टेट ने प्रॉपर्टीज ली उन्हें एक्वायर किया कंपेंसेशन दिया और उसको एक नया रूप दिया बिल्कुल आप पब्लिक पर्पज जैसे मैंने कहा पब्लिक पर्पज के लिए स्टेट को एक्वायर करना पड़ेगा लैंड आप हाईवे देखते हैं कई तरह का डेवलपमेंट देखते हैं जो राज्य करता है वो प्रॉपर्टी कहाँ से लेंगे वो प्रॉपर्टी उन्हीं से लेंगे जो वो पजेस कर सकते हैं इसलिए उसका कंपनसेशन मिलता है आए दिन वाद विवाद होते हैं कोर्ट के अंदर भी कई केसेस लगते हैं जैसे आप देखेंगे कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से अपने एक जजमेंट में ये कहा है अन्य कोर्टों ने कहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी किसी के एक्वायर करते हैं राज्य अगर प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और अगर उसका कंपनसेशन मार्केट रेट से या मार्केट रेट के बराबर नहीं देता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए वह हमेशा खुला रहता है और कोर्ट अगर कंपनसेशन दही से नहीं मिलता है और रीजनेबल नहीं मिलता है तो उसको डेफिनेटली जुडिशियल रिव्यू करके वापस मतलब कंपेंसेशन भी रीजनेबल होना चाहिए ऐसा नहीं कि सरकार अपनी मनमानी कर सकती है अगर सरकार अपनी मनमानी करेगी तो फिर वो मेरा संविधानिक अधिकार भी नहीं रहेगा जी जी बिल्कुल तो सर क्या ये प्रॉपर्टी खरीदने का जो हमारा राइट है इंडिया में ही है या इंडिया के बाहर भी हम प्रॉपर्टी गेन कर सकते हैं सेल कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं जी जैसे की हम बात करते हैं फॉरन नेशनल की एनआरआईज की जी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की पर्सन और रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है विधि के अंदर कि फॉरेन नेशनल्स जो कि भारत के नागरिक नहीं है वो अगर यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो इनहेरेंट करेंगे अच्छा अन्यथा उनको कोई राइट नहीं है इनहेरेंट जब करेंगे तो स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको रिक्वायर्ड होगा 
अगर आगे सेल भी कर दे तो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा हाँ पर इसमें एक्सेप्शन गिफ्ट है अगर आप गिफ्ट किसी को भी करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जब किसी को भी गिफ्ट करता है फॉरेन नेशनल को तो उसमें फिर उनको आरबीआई की स्पेसिफिक अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती तो ये तो जैसे एनआरआई या बाकी हमारे लोगों के लिए क्या फॉरेनर ही लोग बाग ही जो हमारे है ना ना तो एन कैटेगरी में आ रहे हैं ना और कुछ है वो लोग भी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब खरीद सकते हैं जब अगर वो एन के अंदर नहीं आते और फॉरन नेशनल्स में नहीं आते तो दूसरी कैटेगरी बचती है ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होते हैं जो बाहर रह रहे हैं या कभी पूर्व में उन्होंने भारत का पासपोर्ट रोका है या अपने पास पजेस किया है या उनके फादर ग्रैंड फादर सिटीजनशिप एक्ट के अंदर या भारत के संविधान के अंदर यहाँ के नागरिक रहे हैं वो यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं परचेज कर सकते हैं पर एग्रीमेंट वो अपने फार्म लैंड वो नहीं खरीद सकते एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते ओके okay, सर तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश में संपत्ति के संबंध में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं जैसे संविधान के बारे में आपने बताया जी. इसके अलावा क्या कोई कानून भी है इस संबंध में जी बिल्कुल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अन्य कई कानून हमारे संविधान के अलावा भी दिए गए हैं जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दिया गया है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव साफ स्पष्ट रूप से कहता है कि कौन किसको प्रॉपर्टी बेच सकता है कौन खरीद सकता है कौन से ट्रांसफर्स फ्रॉडुलेंट होंगे और कौन से ट्रांसफर्स वैलिड होंगे मतलब इसके लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया जी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओके सर उसके अलावा हमारे प्रॉपर्टीज होती है अन्य कई तरीकों के से प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं सेल कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं उसमें से एक आता है विल जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करी जाती है दी जाती है वो विल के जरिए करी जाती है उसके लिए हमारे पास इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके लिए हमारे पास सेक्शन टू एच में इंडियन सक्सेशन एक्ट है ईजमेंट एक्ट है ऐसे अन्य कई प्रावधान है भारत के संविधान के जो हमारे प्रॉपर्टी से मूल रूप से बात करते हैं तो सर जैसे आपने ईजमेंट एक्ट के बारे में चर्चा करी इसके बारे में आपसे थोड़ा और विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या इसके स्पेशल प्रोविजन है बिल्कुल इंडियन ईजमेंट एक्ट जब आया था तो इंडियन ईजमेंट एक्ट के अंदर आप जब पहले सबसे पहले ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट देखेंगे सेक्शन सिक्स के अंदर है कि कौन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है उसमें एक सबसे पहले एक्सेप्शन है ईजमेंट जो भी ईजमेंट होगा वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता उनके मूल अधिकार जो है वो सिर्फ ओनर को दिए गए हैं Okay. ऐसे ही ईजमेंट एक्ट के अंदर एडवर्स क्वेश्चन की बात की अगर कोई भी स्वामित्व तो अगर 20 साल से उसमें रह रहा है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर तो वो ये कोर्ट के अंदर दाखिल कर सकता है कि मैं ईजमेंट एक्ट के अंदर 20 साल से वहां रह रहा हूं इसलिए इस प्रॉपर्टी पे मूल अधिकार मेरा है मतलब चाहे प्रॉपर्टी किसी और की है लेकिन क्योंकि वो आदमी बीस साल से उस जगह को या किसी और चीज को यूज करता हुआ आ रहा है तो क्योंकि बीस साल से वो ये काम कर रहा है तो उस पर उसका अधिकार हो रहा है, है उसका सुखा अधिकार इजमेंट हो रहा है जब हम इस तरह के बात करते हैं तो हमें ये लगता है हम दूसरी तरफ से सोचते हैं हमें लगता है कि बीस साल से अगर जो व्यक्ति वहां रह रहा है उस पर उसका अधिकार कैसे कर सकता है जबकि स्वामित्व भी उसपे किसी और का और कानून बहुत स्पष्ट है कानून ये कहता है की सोएबो के लिए नहीं है बल्कि जागरूक लोगों के लिए कानून है जो 20 साल से व्यक्ति अपने स्वामित्व नहीं क्लेम कर पाया तो जिसका अधिकार वहां है जो क्लेम कर चुका है उसको आप इजेक्ट नहीं करेंगे उसका उस पर एडवर्स पोजिशन क्रिएट होगा। तो सर क्योंकि हम आज प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रॉपर्टी हो और डिस्प्यूट्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं जी, सकता जी, है जी, तो यदि कोई आदमी है जिसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी उसे मैटर है कोई परेशानी है तो वो कौन से कोर्ट में जाए उसको क्या प्रोसेस है इन सब के लिए वो आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम संविधान की बात करते हैं okay. जब अगर ये मेरा मूल अधिकार होता जैसा कि 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ था जब ये मूल अधिकार होता तो मैं आर्टिकल 226 में रिट पिटिशन का मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी मैं हाईकोर्ट जाके अपना क्लेम कर सकता था परंतु अभी एक संविधानिक अधिकार है जी. इसके लिए मैं अब आर्टिकल टू लगाता हूँ ना कि आर्टिकल थर्टी जो की सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसके अलावा जितने भी सिविल कोर्ट है सिविल कोर्ट्स के अंदर मैं जाके अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता हूँ जब दावे आते हैं प्रॉपर्टी क्लेम्स के तो एक सिविल डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है इसलिए सिविल कोर्ट को उसकी पावर दी गई है अन्यथा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई केसेस होते हैं जिसमें क्रिमिनल नेचर्स भी क्रिएट होती जी, है जी. तो हम अलग अलग क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर भी जा सकते हैं जिसमें एविडेंट्री वैल्यूज और ट्रायल क्रिएट होता है तो, तो यदि मैटर पस... थोड़ा क्रिमिनल टाइप का हो रहा है तो हमें क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा क्या स्पेसिफिक कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट्स भी इसके लिए बनाए जाते हैं इसके अंदर अलग प्रॉपर्टी पर जैसे हम बात करते हैं किसी ईजमेंट को लेकर या हम बात करते हैं किसी टेनेंट को लेकर जो मेरी प्रॉपर्टी पर है तो उसके अंदर मैं सिविल कोर्ट में जाता हूँ और वहाँ पैरवी करता हूँ मुकदमा दर्ज कराता हूँ जिसको हम सिविल कोर्ट के दायरे में आते हैं अन्यथा जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी कि
ज्यादा विस्तार में नहीं हल्के से आपसे जानना चाहेंगे क्या इसके लिए भी जैसे एक आदमी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है दे रहा है क्या उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना लिखित में डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना ये सब जरूरी है क्या? बिल्कुल आप कभी भी अपना कोई प्रॉपर्टी किसी को सेल करते हैं जी तो वो एग्रीमेंट के जरिए सेल करते हैं उसमें एक सेल डीड क्रिएट होती है जिसमें पार्टीज होती है एक तो सेलर होता है एक बायर होता है साथ में उसके दो विटनेस रिक्वायर्ड आपको होते हैं इंडिपेंडेंट रेंट कंट्रोल एक्ट की सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया बात यह है कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर टाइम स्पेसिफाई करा हुआ है ओके कि आपको इतने समय के अंदर अवधि के अंदर इस मैटर को खत्म करना है उसके पीछे रीजन ये है कि जो स्वामित्व होता है जी लंबे जरिए से हम देखते थे कि लंबे जरिए से मैटर्स कोर्ट के अंदर लंबित बिल्कुल, रहते बिल्कुल, थे सर वो तो, तारीख पे तारीख जी, तारीख पे जी, तारीख यदि कोई भी आदमी लॉ की बात करता है तो वो ये डायलॉग जरूर जानता है बिल्कुल स्पेसिफिकली इसीलिए कोर्ट ने इस बात को देखते हुए और सरकार ने इस बात को देखते हुए स्पेसिफिक अवधि उसमें क्रिएट कर दी कि आपको इसी अवधि के अंदर में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा और अगर मैटर किसी भी तरीके से उस अवधि के अंदर खत्म नहीं होता तो मैं हाईकोर्ट के हाईकोर्ट जा सकता हूँ और हाईकोर्ट के अंदर अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन लगा के अच्छा। ये मांग कर सकता हूँ कि आप कोर्ट डायरेक्ट करेगा निचली कोर्टों को कि आप इसको मैटर को जल्द से जल्द खत्म करें तो मतलब ये रेंट रिलेटेड मैटर्स में भी ट्रिब्यूनल्स है रेंट ट्रिब्यूनल सर बाकी जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उनको यदि किसी तरीके से नुकसान पहुंचता है तो ऐसे में जो पीड़ित आदमी है वो क्या कर सकता है हमारा घर है उसमें कोई चोरी हो जाए डकैती करने आ जाए हमारे घर को आग लगा दे क्या उपचार है का बिल्कुल जैसा कि आपने कहा तो प्रॉपर्टी जब हमने शुरुआत में बात कही थी तो वो होती है जो एक व्यक्ति कमाता है बिल्कुल और अर्जित करता है बिल्कुल जब वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को कमाते और अर्जित करता है तो उससे उसके कई अधिकार जुड़ जाते हैं जब उन अधिकारों का हलंग होता है और अपमान होता है तब हमारे पास क्रिमिनल क्रिएटिविटी क्रिएट होती है जब क्रिमिनल राइट्स हमारे क्रिएट होते हैं उसके अंदर तो जैसा आपने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी अब आज की तारीख में हम ये बात करें कि एक लैंड ही प्रॉपर्टी नहीं है एक पेन भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ सकता है एक डिग्री भी आपकी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ सकती है प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है मूवेबल हो सकती है इमूवेबल हो सकती है मूवेबल इमूवेबल हो गई है और टेंजिबल इन टेंजिबल हो सकती है मूवेबल इमूवेबल और इन चार के अंदर क्या डिफरेंस है मूवेबल के अंदर प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके इमूवेबल वो जो एक जगह पर ही है जैसे मेरा घर जिसको दूसरी जगह में नहीं क्रिएट कर सकता जो देख सकते हैं वो टेंजिबल है और जो नहीं देख सकते वो कॉर्पोरियल इनटेंजिबल जैसे मेरे पेटेंट्स ट्रेडमार्क तो जब पेटेंट्स ट्रेडमार्क को इन कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिसके अंदर हम क्लेम कर सकते हैं जब हम इमोएबल की बात करते हैं तो उसके अंदर में आप ही देखेंगे थेफ्ट कोई भी चोरी होती है एक्सटॉशन किसी को भी धमका के पैसों के बल पे प्रॉपर्टी लेना ये एक्सटॉशन में आता है जो सेक्शन थ्री आईपीसी में कवर होता है थेफ्ट सेक्शन थ्री में कवर होता है जिसके अंदर थ्री ईयर्स फाइन और बोथ की सजा दी गई है उसके बाद आप देखते क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूज करना जो कि उसका यूज का रिक्वायरमेंट नहीं था वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडियन पिनल कोड में आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 406 वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है कि कोई भी अगर मैं प्रॉपर्टी किसी को एंट्रस्ट करता हूँ या उसको देता हूँ और वो उसको अपने हिसाब से यूज कर लेता है जो कि उसको परमिशन नहीं थी जैसे हम यदि मानते हैं कि जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी है हमारी वो गिरवी रख दी किसी को और उस आदमी ने अपने ही उसके लिए उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ओके सर आप ये देखेंगे कि जितने भी डाउरी डेथ्स के मैटर्स होते हैं डाउरी के मैटर्स होते हैं मेट्रीमोनियल डिस्प्यूट होते हैं उसके अंदर एक धारा बहुत जरूरी लगती है वो होती है सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वो स्त्री लगाई जाती है कि स्त्री धन को भी एक प्रॉपर्टी माना गया है जी, जी. तो जब कई बार स्त्री धन हम रिकवर करने के लिए सेक्शन फोर जीरो आमतौर पर लगाई जाती है उसके बाद आप देखेंगे क्रिमिनल ट्रस्ट पास जैसे आपने कहा कि कोई मेरी प्रॉपर्टी में घुस आया बिल्कुल तो वो उसका राइट नहीं था वो उसका स्वामित्व नहीं था उसका अधिकार भी नहीं था तो क्रिमिनल ट्रस्ट पास के अंदर वो आया उसके बाद आप ये देखेंगे मिस्चीफ मिस्चीफ भी आता है स्टोलन प्रॉपर्टी चीटिंग सेक्शन 420 के अंदर अगर मुझे ये पता है कि प्रॉपर्टी चोरी की है और मैं उसको पोजीशन में लेता हूं अपनी जानते हुए भी तो रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी में आईपीसी के अंदर में मैं लाइबल हो गया तो इट्स ए क्रिमिनल डेफिनेशन विच हैव क्रिएटेड ए क्रिमिनल राइट्स अगेंस्ट अ पर्सन हु इज ऑफेंड सर so, इसी तरीके से क्योंकि हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं एक होता है आईपीसी के अंदर राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारा आत्मरक्षा का अधिकार डिफेंस का अधिकार जो कि हमें केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के लिए भी मिलता है सर so, इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे
और फायर करने पे उसका मृत्यु हो जाती है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर जाके ये बोल सकता हूँ कि मैं मेरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मैंने ये करा और इसी एक्सेप्शन में काउंट हो जाएगा ऐसे कई तरह के प्रावधान आपको लॉ ने ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में दे रखे हैं और सर एक और चीज़ ये कि ये राइट हमें केवल हमारी ही प्रॉपर्टी के लिए नहीं मिला हुआ है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए भी मिला हुआ है जैसे आपने कहा दूसरे की प्रॉपर्टी तो एक मेरी मॉरल ड्यूटी है जी 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 उसमें मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ या ना करूँ उसमें मैं लॉ के अंदर ऑफेंडर क्रिएट नहीं हो सकता मैं मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करूंगा वो मेरा संविधानिक अधिकार है किसी और की प्रॉपर्टी पे कुछ होता है और मैं मानता हूँ मेरी मॉरल ड्यूटी है जी तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ नहीं करता हूँ तो मैं ऑफेंडर नहीं हूँ सर एक और चीज कि अभी हम प्रॉपर्टी को यदि सेल करते हैं जी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है हमारा घर है कोई और चीज है तो उसको प्रॉपर्टी को सेल करने से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन एक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब भी कोई एग्रीमेंट होते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जी अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसा है वो हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इन्वॉल्वमेंट इसमें ऐसा है कि सेक्शन सिक्स जो है जी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बिल्कुल वो ये बात करता है कौन किसको प्रॉपर्टी दे सकता है उसी के बाद सेक्शन सात है सेक्शन सात ये बोलता है कि कौन कॉम्पिटेंट है कौन सक्षम है प्रॉपर्टी देने के लिए मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है वो बताता है सेक्शन सिक्स और कौन आदमी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है ये बताता है सेक्शन नंबर सेवन ओके सर अब सात के अंदर में ये है कि कौन कर सकता है आप 21 साल के मेजर होने चाहिए अच्छा साथ में आप साउंड माइंड होने चाहिए और आप सबसे मेन उसमें जो क्राइटेरिया वो है कि आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए जी, जी, आपके जी, पास जी. ये राइट right होना चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकें जब मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता हूं तो डेफिनेट की बात है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन में आ जाता हूं तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इन्वॉल्वमेंट जैसे आप देखेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी कानून है सब इंटरलिंक्ड है हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कानून एक सेपरेट है और ये एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है सारे कनेक्टेड रहते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में अब जैसे आप बात करेंगे कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो उसमें भी प्रोवाइड कर रखा है कि जो मेजर है साउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो सर जैसे मेजर है वयस्क आदमी है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर जी, सकता है लेकिन कंडीशन ये कि वो वयस्क आदमी जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है अगर वो माइनर है जी वो अवयस्क है या फिर वो अभी तक पैदा हुआ ही नहीं है जैसे दादाजी है दादाजी की इच्छा है कि जो पोता अभी हुआ ही नहीं है उसके नाम अभी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूं क्या ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल पॉसिबल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन थर्टीन है जो बात करता है ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन उसमें जैसा आपने एग्जाम्पल दिया की दादाजी को अगर प्रॉपर्टी अपने होने वाले पोते या पोती को ट्रांसफर कर दिए तो वो उसके नाम प्रॉपर्टी कर सकते हैं उसको वो जब एक्वायर करेगा जब वो मेजर हो जाएगा अच्छा मतलब वो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर अभी भी कर सकते हैं चाहे वो अभी पैदा नहीं हुआ है लेकिन वो पैदा होने के बाद और शायद जब 18 साल का हो जाएगा तब उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा उसका स्वामित्व उस पर आ जाएगा इसलिए ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन का राइट सेक्शन थर्टीन और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हमें दिया गया है ओके अमितोष जी दूसरी चीज आपसे जाना चाहेंगे की विल तैयार की जाती है वसीयत तैयार की जाती है क्या प्रोसेस ये विल वसीयत तैयार करने का होता है कौन आदमी मतलब कोई भी तैयार कर सकता है क्या कोई एज का बाउंडेशन है कि नहीं इतनी एज वाले कर सकते हैं या क्या प्रोसेस है जी विल का जो प्रोसेस है बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही क्लियर है कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड है और मेजर है वो अपनी विल क्रिएट कर सकता है विल और वो किसकी क्रिएट करेगा विल वो सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी की क्रिएट कर सकता है ओके अपने अलावा किसी भी प्रॉपर्टी की विल क्रिएट नहीं कर सकता विल के अंदर में वो रजिस्टर कराए या ना कराए सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये क्लियर है कि विल को रजिस्ट्रेशन कराना एक ऑप्शनल है अच्छा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी विल रजिस्टर्ड हो तो वो हो सकती है नहीं तो नहीं हो मतलब रजिस्ट्रेशन करवाओ नहीं करवाओ ये हमारी इच्छा है इससे उसके वैध होने पर कोई भी प्रभाव नहीं, नहीं पड़ेगा नहीं ओके। माना यह जाता है कि विल अगर रजिस्टर्ड हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है एविडेंस के अंदर में सब यदि कोई मैटर केस या बनता है या कुछ ऐसा होता है कि नहीं विल असली नहीं है इस टाइप से जी बिल्कुल okay. अगर आज मैं विल को खोलता हूँ और मैं क्लेम करता हूँ कि विल जो है ये असली नहीं है जी. और उसके बाद कोई रजिस्टर्ड विल है जी, तो डेफिनेटली रजिस्टर्ड विल की एविडेंट्री वैल्यू ज्यादा क्रिएट होती है okay. उसमें इंडिपेंडेंट विटनेस रिक्वायर्ड होता है प्रोबेट होता है विल अपने इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर सेक्शन टू एच के अंदर डिफाइंड है जैसे मैंने बताया अपनी ही प्रॉपर्टी की मैं विल बना सकता हूँ कई व्यक
कई बार इशू ये आता है कि मैं आप ये बात देखेंगे कि मुस्लिम लॉ की जब हम बात देखते हैं तो मुस्लिम लॉ के अंदर कोई भी पर्सन वन थर्ड की प्रॉपर्टी से ऊपर अपनी ही प्रॉपर्टी बिना हायर्स की परमिशन के नहीं कर सकता वन थर्ड तक की उसको परमिशन होती है पर हिंदू लॉ के अंदर में ऐसा नहीं है हिंदू लॉ के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी विल के जरिए किसी को भी दे सकता है जरूरी नहीं है कि वो अपने ही हायर्स को दे सर एक और चीज की संपत्ति का जो अधिकार है हमारा पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए सबके लिए समान है लेकिन देखा ये जाता है कि महिलाएं लगभग वंचित सी ही रह जाती हैं क्या आज के समय में ऐसे कोई कानून सरकार के द्वारा लाए गए हैं जिनसे कि महिलाओं को भी उनके घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सके बिल्कुल दो के बाद ये कानून आया था दो अच्छा। से पहले इसमें महिलाओं को प्रावधान नहीं था प्रॉपर्टी का हिंदू अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद में एक वुमेन बेटी भी अपनी क्लेम कर सकती है एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट right. और अच्छा। आज मैं देखता हूँ उस कानून की अवेयरनेस बहुत हो चुकी है आज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होते हैं जितना हक बेटे का है उतना ही हक बेटी का भी है बिल्कुल तो इस तरीके से आज महिला भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में अपना क्लेम कर सकती है एनसेंट्रल राइट और वो आज हो रहे हैं तो वो लड़की चाहे उसकी शादी हो चुकी हो नहीं हो चुकी हो इससे भी कोई फर्क पड़ता है नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता मेंटेनेंस के उसमें फर्क पड़ता है अच्छा। हम जब प्रॉपर्टी क्लेम की बात करते हैं तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं पर आप मेंटेनेंस नहीं होता है जैसे अच्छा। हम मेंटेनेंस बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन हो गया डिफरेंट टॉपिक हो गया जी जी पर हिंदू अमेंडमेंट एक्ट टू के बाद एक शादीशुदा बेटी भी अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है अगर वो चाहे तो और नहीं करती है तो वो अपना हक भी त्याग कर सकती है और यदि उसका पति मान लीजिए किसी वजह से इस दुनिया में नहीं है उनका देहांत हो चुका है तो जो ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी है उसमें भी उसे हिस्सा मिलेगा जी वो मेंटेनेंस के अंदर में आ जाएगा ओके उसके अंदर जो उसको हिस्सा मिलेगा वो उसके जो हस्बैंड होगा जी उसका वो जो वाइफ होती है वो क्लास वन हायर के अंदर में आती है ओके और जब क्लास वन हायर में होती है तो एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो इनहेरिट होते हुए राइट उसके बेटे को मिला था जो की उसका हसबैंड है उसके देहांत के पूर्व अब उसका अधिकार उसकी वाइफ को मिलता है ओके सर एक और चीज क्योंकि केसेस की अंबार लगा हुआ है कोर्ट्स में प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो यदि सुलह हुआ मध्यस्थता हुई इन ऑप्शंस को यूज करके हम कोर्ट का भार थोड़ा कम कर सकते हैं आपके क्या विचार है? बिल्कुल इवन जो कोर्ट है वो भी इस राय पे रहते हैं और इस मार्ग पे चलते हैं कि कोर्ट्स के अंदर ऑलरेडी कई केसेस लंबित रहते हैं पेंडेंसी बहुत ज्यादा है जो प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं ये करीब करीब सिविल मैटर्स होते हैं सिविल मैटर्स के अंदर आप आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं मध्यस्था कर सकते हैं मीडिएशन होता है बिल्कुल तो कोर्ट भी ये कहता है कि जो मैटर मध्यस्था से हो सकते हैं सुलझे जा सकते हैं घरों में बैठ के आपसी में सुलझाए जा सकते हैं उनको कोशिश करी जाए कि कोर्ट तक ना लाया जाए क्योंकि पेंडेंसी बढ़ती है राइट्स क्रिएट हो नहीं पाते हैं इसलिए मध्यस्था मैं भी खुद ही मानता हूँ एक वकील होने के नाते की मध्यस्था एक सबसे सही तरीका है किसी भी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को सर एक और चीज की अभी अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो इसे हटाने का प्रभाव कश्मीर में क्या देखा जा सकता है आपके हिसाब से कश्मीर के अंदर 370 के बाद अब बाहर के लोग भी क्योंकि कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी का पार्ट बन चुका है बिल्कुल हम लोग जो कश्मीर में नहीं रहते अन्य कोई भी जो कश्मीर के बाहर रहता है वो भी अब वहाँ प्रॉपर्टी ले सकता है सेक्शन सेवनटीन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के अंदर में संशोधन करा गया गृह मंत्रालय द्वारा और उस संशोधन के अंदर अब यह संशोधन करा है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति अब कश्मीर के अंदर में लैंड खरीद सकता है बिल्कुल तो इसलिए रेरा जो है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट है उसको भी वहां पर लाया गया जिससे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी क्रिएट हो सके जो लोग बाहर से जो वहां पे लैंड खरीदते हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना है और गाइडलाइंस बनी रहे अमितोष जी अंत में आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कितना आवश्यक मानवाधिकार ये है लास्ट में आपसे कुछ जी बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि संपत्ति अर्जित करी जाती है मेरा मूल अधिकार होने के साथ साथ वो एक संविधानिक अधिकार भी है जी मेरा उसमें पूरा राइट है कोर्ट भी इस चीज को बहुत सतर्कता से देखते हैं और पूछते भी हैं सरकार भी इस बात को समझती है कि किसी को भी किसी भी लैंड से हटाने के लिए उसको मूल अधिकार उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि जब भी कोई एक व्यक्ति अपनी संपत्ति से अर्जित कर हुई संपत्ति से वंचित होता है तो उसका कंपनसेशन मुआवजा मिलना चाहिए और ये मेरी एक से मूल अधिकार न होने के संविधानिक अधिकार है जिसके लिए बहुत महत्वता रखता है अमितोष जी हमें इतनी अच्छी इतनी सारी जानकारी इतनी सरलता से देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दर्शकों उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि ये जानकारियां आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगी हमारे लिए जरूरी है कि ना हम सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करें खूब कमाएं खूब अपने लिए लगाएं अपने देश के विकास के लिए लगाएं अपना ध्यान रखें देश का समाज का ध्यान रखें न सिर्फ अपनी निजी प्रॉपर्टी